Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, bình dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chú Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, có mình cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chú. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. <cười> được vậy khi cơm nước xong chúng ta sẽ đánh lâm biểu phong cười hỏi hòa mập ăn một miếng đồ ăn gật đầu nói đánh thì đánh hai người vừa ăn uống vừa hàn huyết một trận tâm tình cũng thoải mái không ít không hề khó chịu giống như lúc ban đầu nữa rốt cuộc vẫn còn có hy vọng làm cho hàng chu tỉnh lại chỉ cần còn hy vọng hắn sẽ không tiếp tục xả rút tinh thần đi xuống nữa sau khi cơm nước xong xuôi Hòa mập trở lại ký túc xá, cầm vũ khí của mình. Hai người trực tiếp đi đến ngọn núi phía sau trường học. Lâm Biểu Phong không muốn đưa Hoàng Mập đi vào yêu vực cùng với chính mình. Khu vực như vậy, cùng chính mình đi vào cũng không có nhiều cơ hội có thể tồn tại trở về. Hắn cũng sẽ không thật sự mang theo Hoàng Mập đi vào. Mà Hoàng Mập là thật sự muốn giúp Lâm Hiểu Phong. Từ trước đến nay, khi mình gặp được phiền toái, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn hỗ trợ. Lâu như vậy, Hoàng Mập vì sao vẫn luôn nỗ lực bắt yêu Luyện bản lĩnh của chính mình Còn không phải vì có một ngày Có thể ở thời điểm Lâm Hiểu Phong gặp phải phiền toái Sẽ ra tay tương trợ hay sao Đương nhiên Hai người cũng đều có tâm tư Thử xem bản lĩnh của đối phương Lâm Hiểu Phong muốn xem nhiều năm như vậy Hoàng Mập tiến bộ tới mức độ nào rồi Mà Hoàng Mập Cũng muốn nhìn một chút Chính mình đến cùng Còn kém Lâm Hiểu Phong bao xa Từ màu Hoàng Mập cùng với Lâm Hiểu Phong Đi vào phía sau đỉnh núi Dưới ánh trăng sáng tỏ Hai người đứng đối diện một mảnh đất trống trên đỉnh núi Trong tay Hoàng Mập cầm một trường cung Nói với Lâm Hiểu Phong Hiểu Phong Như đã nói Ba chiều Chỉ cần tiếp được cậu ba chiều Vậy thì phải để tôi đi cùng cậu đến yêu vực nha Được rồi Đánh đi rồi hãng nói Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đau sau lưng Tối đi Nói xong, Lâm Hiểu Phong di chuyển bước chân Xóa một cái Và đi lên, tốc độ cực nhanh Mẹ hả nó Nhanh như vậy sao Hoàng Mập bị khiếp sợ Xoay người lên chạy Nhiều năm Lâm Huynh Đệ Hắn sao có thể không biết Mỗi khi gần người Đừng nói ba chiều Một chiều chỉ sợ đều quá sức Hắn lại không am hiểu tác chiến gần người Thấy Hoàng Mập xoay người bỏ chạy Lâm Hiểu Phong cũng không có đuổi đến quá gần Thật muốn đuổi theo Một chiều liền có thể đem hắn đánh sấp nằm xuống Như vậy thì thật xấu hổ Hòa mập thấy Lâm Hiểu Phong Tốc độ giảm xuống Cũng minh bạch là hắn cố ý thả lòng mình một chút Hắn cầm lấy cung Xoay người kéo cung Mở miệng thì thầm Hương khí chậm chậm ứng càn khôn Nhân khởi thanh hương thấu thiên môn Kiêm điều bôn tàu như vân tiến Hậu nghệ sĩ cung xa thiên luân Hòa mập trực tiếp kéo ba mũi tên Ba mũi tên lóng lánh hiện ra quang mang màu vàng nhạt Ba mũi tên truyền đến tiếng xé gió Lâm Hiểu Phong cũng không dám bất cẩn Hắn vội vàng tung ra một đồng tiền Thử ra thổ địa Thần chi tối linh Thắng thiên đạt địa Xuất u nhập mình Vĩ ngô quan tấu Bất đắc lưu đình Hiếu câu chi nhật Danh thư thượng thanh Bộ đạo kết giới dâng lên ở trước mặt hắn Không nghĩ tới chính là Cùng tiến của hoàng mập bắn ra Mũi tên thứ nhất khi vừa đụng vào kết giới Thế nhưng kết giới trực tiếp bị đánh ra từng đạo vết rách. Mũi tên thứ hai vừa đến, kết giới nháy mắt lên sụp đổ. Lâm Hiểu Phong trong lòng tức khắc có chút rung động. Phải biết rằng, theo thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, sử dụng ra đạo thuật, uy lực cũng tăng cường đi theo. Lúc này, hắn sử dụng thổ địa thần chú, giống như lệ quỷ, đều căn bản không thể phá được. Nhưng hoàng mập bắn ra mũi tên, hai mũi tên đã liền có thể phá vỡ. Tiếp theo, mũi tên thứ ba đã bắn tới rồi. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào, trực tiếp bổ lên. Phanh, một tiếng kim loại giòn vàng xuất hiện. Mũi tên này tức khắc rơi xuống trên mặt đất. Mà Hoàng Mập cũng không có nhàn dối. Hắn cắn rách đầu ngón tay. Máu tươi thực màu lên chảy xuôi vào bên trong trường cung. Trường cung lóng lánh, hiện ra quang mang màu đỏ. Hiểu Phong, cẩn thận một chút nha. 
Sau khi Hoàng Mập nhắc nhở một câu Lên thi thầm Nam thần bắt đầu mãn thiên chiếu Ngũ sắc thải vân nháo phân phân Tử vi cung trung khai thánh điện Duyên vân nhất tiến diệt chư tiên Tay hắn chậm rãi kéo ra dây cùng Trong hư không Thế nhưng chậm rãi xuất hiện một mũi tên màu đỏ Giờ phút này Lâm Biểu Phong mới vừa đánh rớt mũi tên kia ngẩng đầu nhìn lại Hoàng Mập Hắn có thể cảm giác được Trên mũi tên kia truyền đến một cố uy hiếp thật lớn Hắn có thể cảm giác được Một khi bị mũi tên này bắn trúng Chính mình chỉ sợ Lập tức sẽ phải chết Cây cùng trong tay của Hoàng Mập không ngừng run dày Hiển nhiên Hắn cũng không thể khống chế được mũi tên này Sử dụng mũi tên này Đã làm cho sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt Cẩn thận một chút nha Hoàng Mập cắn răng nói Tiếp theo Ngón tay hắn buông lỏng Mũi tên màu đỏ như máu Lấy tốc độ cực nhanh Bảy vút mà đến Lâm Biểu Phong cũng không dám đón đỡ mũi tên này Hắn vội vàng hướng tới một bên tránh né Cũng mày Hoa mập cũng không chế không tốt Uy lực của mũi tên này Sau khi Lâm Hiểu Phong tránh né Mũi tên này cắm xuống trên mặt đất Ngay sau lưng hắn Oanh một tiếng vang lớn Lâm Hiểu Phong ở khoảng cách rất gần Trực tiếp bị chấn động Quỳ dạp trên mặt đất Mẹ nó Mũi tên là cậu học từ đâu vậy Uy lực lớn như vậy Khi Lâm Hiểu Phong ngã xuống trên mặt đất Trong miệng dính đầy đất cát Lúc này Hắn vun ra mấy cái Quay đầu nhìn lại Phía sau hắn Thế nhưng bị đánh ra Một cái hố sâu chưa một mét Đường kính 5 mét Nhìn đến tình cảnh này Lâm Hiểu Phong không khỏi Còn có chút sợ hãi Uy lực của mũi tên này Cũng quá là mạnh Nếu như chính mình bị bắn trúng Khẳng định không thể sống được Thậm chí còn sẽ nguy hiểm đến mức độ hồn phi phách tán. Hoa mập lung lay đi đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Không, không có việc gì chứ. Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong mới vừa đứng lên. Hoa mập liền ngã quỵ trên mặt đất. Mệt chết tôi mất. Cảm giác cả người đều mất hết sức lực. Hoa mập nhịn không được nói. Mũi tên kia uy lực thật là lớn. Nhưng đó đã là dùng toàn bộ sức lực của hắn để bắn ra mũi tên này. Tiến pháp này cậu học từ đâu vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Uy lực này hẳn không phải là tiến pháp bình thường. Chán của Hoàng Mập tất cả đều là mồ hôi. Hắn lo một chút nói. Tôi nào biết. Bên phía tổ điều tra thần quái cấp cho tôi. Tôi đánh giá hẳn là cũng không phải quá lợi hại. Dù sao cũng là đồ vật mà tổ chức phát cho. Có thể có bao nhiêu giá trị. Cái này không đơn giản đâu. Lâm Biểu Phong nhìn không được Lại nhìn thoáng qua cái hố to phía sau kia Đạo pháp uy lực như vậy Mặc dù ở trong môn phái như Long Hồ Sơn Cũng không phải là đạo thuật bình thường Ê Nếu vậy Tôi có thể cùng đi yêu vực với cậu được không Hòa mập tươi cười đầy mặt hỏi Nếu vậy thì có thể Lâm Biểu Phong nói Thế nhưng Bên phía tổ điều tra thần quái Cậu không thể từ chức Bỗng nhiên Di động của Lâm Hiểu Phong vang lên Hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua Là Lăng Tiêu gọi tới Hắn suy nghĩ một chút Đi tới một bên Tới khu vực mà Hoàng Mập không thể nghe được Mới nghe điện thoại Có chuyện gì vậy? Trong chảo yêu cục Có một nhiệm vụ yêu cầu đi yêu vực Lăng Tiêu nói Ta thấy cậu nếu muốn đi yêu vực Không bằng liền đi cùng bọn họ đi Được Đương nhiên không thành vấn đề trên mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc lộ ra vui mừng Tiếp theo nói Thế nhưng nói trở về Đó là nhiệm vụ gì Lăng Tiêu nói Nội dung cụ thể ta cũng không biết Chính ta cũng đều tò mò Đột nhiên lại có nhiệm vụ đi yêu vực Lăng Tiêu cũng là Vừa từ bên phía của chào yêu cục Thấy có nhiệm vụ đi yêu vực Hắn cũng buồn bực Theo lý thuyết Yêu vực cùng dương gian Bình an không có việc gì nhiều năm nếu không phải có nguyên nhân gì đặc thù Chào yêu cục cũng sẽ không dễ dàng Để cho bọn họ đặt chân đến yêu vực Giữa cuộc người dương gian Mỗi khi tiến vào yêu vực liền có khả năng sẽ xuất hiện biến cố Nếu không cẩn thận Đem những yêu quái bên trong yêu vực đó Đi ra ngoài Vậy thì không phải là việc có thể đùa giỡn Thời gian địa điểm thế nào Người nào đi chấp hành nhiệm vụ vậy Lâm Hiểu Phong hỏi Lăng Tiêu nói Người đi Chính là hai người Diệp Khánh Thần Cùng với Tử Thiên Thiến Diệp Khánh Thần Tử Thiên Thiến 
Lâm Biểu Phong nhíu mày một chút Hai người này hắn đã nghe nói qua Thế nhưng lại chưa từng có bất luận giao thoa gì Được rồi Giữa trưa ngày mai Cậu hãy đến sân bay Trùng Khánh Tiếp bọn họ Đi đến lối vào yêu vực Hai người bọn họ sẽ mang cậu đi Lăng Tiêu nói Lâm Hiểu Phong hỏi Hiện tại tôi đã rời khỏi trèo yêu cục Có thể đi cùng bọn họ sao Lăng Tiêu nói Về vấn đề này Ta sẽ nghĩ cách an bài Chút mặt mũi này Ta có thể làm được Tóm lại Sau khi tiến vào yêu vực Cẩn thận một chút đi Cảm ơn Lâm Hiểu Phong gật đầu Những nhiệm vụ bên trong trèo yêu cục này Tuy không dám nói là tuyệt mật gì nhưng cũng sẽ không dễ dàng để cho người ngoài gia nhập vào. Mặc dù Lâm Hiểu Phong lúc trước là thành viên bên trong, nhưng đã thoái lui ra ngoài, đó chính là rời khỏi. Nhưng sau khi nghe Lăng Tiêu nói, còn nghĩ biện pháp để chính mình đi theo, việc này cũng còn như là nhân tình cực lớn. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong đi về bên người của Hoàng Mập. Đi, xuống núi thôi. Ai gọi tới vậy? Trên mặt Hoàng Mập lộ ra thần sắc tò mò. Lâm Hiểu Phong mặt không đổi sắc nói Bên phía thánh giáo gọi tới Nói cho tôi nghe một chút tình huống về hạng chu thôi Hoàng Mập cũng không nghĩ nhiều Sau khi hai người xuống núi Hoàng Mập hỏi Trở về ký túc xá ở đi Tuy rằng ba người Hoàng Mập Lưu thương cùng với từ hướng dương Đều đã đi ra ngoài thực tập Thế nhưng vẫn ở lại bên trong ký túc xá của trường học Rốt cuộc ở thời gian lâu như vậy Muốn dọn đi cũng luyến tiếc Bà bên phía trường học Hòa mập cùng với Liêu Thương có quan hệ gần với cục trưởng phòng như vậy Có lẽ là cho cục trưởng phòng mặt mũi Tóm lại, lãnh đạo của trường học Đối với việc bọn họ ở nơi này Chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt Được rồi, tôi sẽ đi ra ngoài tìm một khách sạn để ở Ngày mai sẽ liên hệ, cùng nhau ra tới dạo phố Lâm Hiểu Phong nói Đưa Hòa mập trở về ký túc xá Nhìn hắn đi vào bên trong rồi Lâm Hiểu Phong mới vội vàng đi ra khỏi trường học trực tiếp bắt xe chạy tới Trùng Khánh. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ mang Hoàng Mập đi cùng tới yêu vực. Một phương diện tiến vào trong yêu vực vô cùng nguy hiểm. Không cần thiết mang theo Hoàng Mập đi vào nguy hiểm như vậy. Mà về phương diện khác chính mình vốn là xem như đi cửa sau dựa vào mặt mũi của Lăng Tiêu mới chen vào được. Đi theo hai người của trèo yêu cục cùng tới yêu vực. Giờ lại mang theo một người đương nhiên là không thích hợp. Hắn bắt xe chạy tới sân bay Giang Bắc của Trùng Khánh tìm một khách sạn thuê một gian phòng để nghỉ ngơi một giấc này hắn trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau sau khi tỉnh lại hắn nhìn thoáng qua di động phía trên có tin nhắn của lăng tiêu phát tới 2 giờ chiều chuyến bay từ bắc kinh sẽ đến trùng khánh còn có 2 giờ hắn cũng không vội tắm giờ một cái sau khi thu thập đồ đạc lên rời khỏi phòng tìm một quán ăn ăn chút đồ ăn lúc này mới đi đến cửa ra của sân bay Lâm Hiểu Phong cứ như vậy chờ đợi Ước chừng khoảng 2 giờ Hành khách trên chuyến bay từ Bắc Kinh tới Lục đục từ trong sân bay đi ra Lâm Hiểu Phong nhìn tới đám người Thực màu liền thấy được thân ảnh Của Diệp Khánh Thần cùng với Tử Thiên Thiến Tuy rằng Lâm Hiểu Phong Cùng với hai người bọn họ không có giao thoa gì Nhưng đối phó mãng xà nhân gian Cùng với hội nghị trong trèo yêu cục Cũng là có gặp qua Diệp Khánh Thần Tử Thiên Thiến Lâm Hiểu Phong giơ tay chào hỏi Diệp Khánh Thần cùng với Tử Thiên Thiến cùng nhau nhìn lại Diệp Khánh Thần là một nam tử khoảng 3 năm tuổi Để dâu quay nón Nhưng lại không có vẻ dữ tợn Giống như những người khác Ngược lại dễ có khí chất nam nhân Hắn ăn mặc một thân tây trang màu đen Cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn Mà Tử Thiên Thiến thực trẻ tuổi Khoảng 28 tuổi Trang điểm nhẹ Một đầu tóc quăn Thân mặc áo da màu đỏ bó sát người Lâm Chỉ Huy Diệp Khánh Thần cùng với Tử Thiên Thiến đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong đều thực khách khí. Lâm Chỉ Huy này là chức vụ lần trước đại chiến cùng với Mãng Xà Nhân Gian. Lâm Hiểu Phong đã được đảm nhiệm. Trong trào yêu cục, rất nhiều người xưng hô với hắn như vậy. Lâm Hiểu Phong nói Được gọi tôi là Chỉ Huy. Tôi đều đã rời khỏi trào yêu cục. Lần này đi yêu vực còn phải dựa vào hai vị. Diệp Khánh Thần tùy tiện nói Lâm chỉ huy vì sao rời khỏi chéo yêu cùng Lão Diệp ta cũng nghe nói Cậu làm như vậy Thật có tình có nghĩa Người trong chéo yêu cục Đương nhiên là nghe nói qua nguyên nhân Lâm Hiểu Phong vì sao muốn rời khỏi 
Đương nhiên, đối với chuyện này, bọn họ cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Lão Biểu Phong đối với hạng chủ có tình có nghĩa, rời khỏi cháu yêu cục là không sai. Mà lúc ấy, Lưu Bá Thành tiết lộ vị trí của bọn họ trong yêu thành, kỳ thật cũng là không sai. Chính như một câu trong phim ảnh, trẻ em chỉ phân biệt đúng sai, người lớn chỉ nhìn vào yêu nhược điểm. Những lời này, dùng ở trên người Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Bá Thành là chuẩn xác nhất. Đã ăn cơm chưa? Đi, tôi mời hai người. Lâm Hiểu Phong đối với hai người rất là khách khí. Tối cùng lần này là đi theo hai người bọn họ tới yêu vực. Huống hồ bên trong yêu vực có nguy hiểm gì đều vẫn chưa biết được. Lâm Hiểu Phong đương nhiên phải theo chân hai người bọn họ tạo sự thân thiết trước để lúc đó mới dễ dàng hợp tác. <cười> Thật ra đã ăn rồi. Diệp Khánh Thần cười to nói. Thế nhưng đồ ăn trên máy bay thật khó ăn. Đi, sớm nghe nói Trùng Khánh có lẩu ăn ngon, cũng không biết là thật hay giả. Ba người bắt xe, đi vào một con phố phồn hoa của Trùng Khánh. Bọn họ tìm được một tiệm lẩu, đặt một phòng riêng. Tiếp theo, gọi một bàn lớn đồ ăn. Diệp Khánh Thần cầm lấy hai chai bia, lên chuẩn bị cùng với Lâm Hiểu Phong ốm một trận. Từ Thiến Thiến ở một bên trừng mắt nhìn hắn một cái. Đừng quên còn có nhiệm vụ. Tuy rằng quen biết không lâu Nhưng Lâm Hiểu Phong có thể nhìn ra Diệp Khánh Thần có chút sợ hãi từ Thiến Thiến Diệp Khánh Thần cười gượng nói <cười> Mỗi người một chai Không đáng ngại Lâm Hiểu Phong tiếp nhận chai bia Lên hỏi Quan hệ của hai vị không phải bình thường Thức bình thường Từ Thiến Thiến nói Diệp Khánh Thần vội vàng nói Không bình thường không bình thường Ta đang theo đuổi Thiến Thiến Thật khó trách Chân của từ Thiến Thiến Lên hướng Diệp Khánh Thần đang một cái Có thể đuổi tới hay không rồi hãy nói Diệp Khánh Thần hắc hắc cười gượng một chút Một hơi lên uống nửa chai bia Uống xong hắn nói Ây Bia này thật đúng là không tệ Nam Hiểu Phong hỏi Diệp Đại Ca Lần này bên phía trẻ yêu cục Vì sao muốn điều tra yêu vực Là bởi vì chuyện gì Diệp Khánh Thần theo bản năng nhìn về phía Từ Thiên Thiến. Từ Thiên Thiến nói Lâm Chỉ Huy cũng không phải là người ngoài. Nói đi. Lời này của Từ Thiên Thiến đương nhiên cũng chỉ là làm cho người nghe thoải mái. Trên thực tế nếu không phải Lăng Tiêu tìm đến hai người bọn họ bảo bọn họ giúp việc này bọn họ cũng không dám ở trong nhiệm vụ tùy tiện mang theo những người khác. Diệp Khánh Thần sắc mặt ngưng trọng không ít nói ra Nhiệm vụ lần này Cùng với yêu hoàng trong yêu vực có quan hệ Yêu hoàng Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời Diệp Khánh Thần gật đầu Không sai Từ bên phía Lưu Cục trưởng biết được Gần đây yêu vực Mơ hồ có chút dấu hiệu muốn làm loạn Yêu vực muốn làm loạn Đúng vậy Yêu hoàng thống trị yêu vực Ở 20 năm trước Mất tích thần bí Ai cũng không biết Đang đi đến khu vực nào một chút tin tức cũng không có Trong yêu vực ngoại trừ yêu hoàng Còn có ba vị đại tiên Lúc này Những đại tiên đó giống như có chút không thành thật Đều muốn thống trị yêu vực Lần này Hai người chúng ta đi tới yêu vực Nhiệm vụ đó là Điều tra yêu hoàng Vì sao vô cớ mất tích Yêu hoàng đến cùng Còn sống hay đã chết Ngay xong Diệp Khánh Thần nói Lâm Hiểu Phong nói Nói như vậy, nhiệm vụ của hai người cũng không tính là quá khó. Nhiệm vụ này nói đơn giản chính là điều tra sự tình. Nhưng nói khó, chuyện yêu hoàng mất tích này ở trong yêu vực chỉ sợ đều không có bất luận kẻ nào biết được nguyên nhân. Muốn điều tra rõ ràng cũng không phải là việc dễ dàng gì. Diệu Khánh Thần nói xong, ốm một ngụm rượu lên hỏi. Nói trở về, Lâm Chỉ Huy Cậu muốn cùng chúng ta đi yêu vực làm gì Lâm Biểu Phong không hề che giấu Hai người hẳn là nghe nói qua Việc hạng chu biến thành người thực vật rồi chứ Theo tôi được biết Trong Hoàng Cung Yêu Có một gốc cây hoa sen bảy màu Hoa sen bảy màu này Có thể chữa trị được cho nàng Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến Liếu mắt nhìn nhau một cái Đều từ trong mắt đối phương Nhìn ra kinh ngạc Đến Hoàng Cung Yêu sao Loại sự tình này So với việc bọn họ 
điều tra yêu hoàng mất tích khó hơn rất nhiều lâm chỉ huy quả nhiên có tình có nghĩa chỉ vì cô gái mình yêu ngay cả hoàng cung yêu cũng dám đến từ tiến thiến cảm khái nói ít nhất ở trong mắt từ tiến thiến loại hành vi này giống như đi chịu chết diệp khánh thần ở một bên nói tiếp nếu đổi làm ta cũng khẳng định vì em mà đến hoàng cung yêu đây thật đúng là không buồn tha bất luận cơ hội gì để biểu hiện chính mình trước mặt từ thiến thiến từ thiến thiến trường hái một cái lâm hiểu phong hỏi chúng ta khi nào xuất phát cơm nước xong liền đi thôi vừa ăn vừa nói chuyện thực màu đã tới 4 giờ chiều tiếp theo lâm hiểu phong đi theo hai người ngồi xe chạy tới phong đồ chẳng lẽ cửa vào yêu vực ở phong đô trong lòng của lâm hiểu phong cảm thấy tò mò nhưng cũng không có dò hỏi thời điểm ba người chạy tới phong đô trời đều đã tối nhưng bọn hắn đều không có ý muốn nghỉ tạm ngược lại thì một chiếc xe taxi ở đây chạy tới địa điểm quỷ thành cũ ở phong đô hiện tại quỷ thành ở phong đô là mới xây dựng lại cùng với điểm du lịch bình thường không có gì khác biệt căn bản không có gì đặc sắc mà quỷ thành chân chính ở phong đồ lại là nằm trên một tòa núi đã lâu không được tu sửa đã sớm xuống cấp tồi tàn về phương diện này cũng chỉ có người dân bản xứ mới biết đường lên quỷ thành đường lên quỷ thành căn bản là xe không đi lên được ngược lại phải đi một con đường nhỏ hẹp quanh co lên núi diệp đại ca yêu vực này chẳng lẽ là ở lối vào quỷ thành sao lâm biểu phong to mò hỏi Diệu Khánh Thần cười nói <cười> Phía sau quỷ thành này Có một thị trấn ma Đương nhiên Tuy nói là thị trấn ma Nhưng cư trú ở bên trong Lại là một ít yêu quái Thị trấn ma này Là một điểm trung gian Tiếp giáp giữa dương gian Cùng với yêu vực Đâm Biểu Phong nói Thị trấn ma Trước kia tôi có nghe nói qua Thị trấn ma có một khối bảo bối giáng thế Lúc ấy, Miêu Vũ Giáo, Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn đều tới không ít người. Đúng vậy. Diệp Khánh Thần gật đầu. Ba người thực màu lên đến tới quỷ thành cũ. Quỷ thành cũ này đã nhiều năm không được tu sửa. Kiến trúc nơi này đã lung lay sắp đổ. Nơi nơi đều là cho bụi cùng với mạng nhện. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không có dừng lại tại đây. Diệp Khánh Thần đi ở phía trước, đi đến một rừng cây phía sau quỷ thành. Tìm được một hòn đá lớn Hòn đá này cao 5 mét Rộng 6 mét Mặt trên phủ đầy rêu xanh Thức ẩm ướt Diệp Khánh Thần lấy ra ba tấm hoàng phủ Lâm Biểu Phong vừa thấy Liên biết là nạc khí phủ Dùng cái này che giấu một chút khí vị trên người Ở thị trấn ma còn tốt Nhưng một khi tiến vào yêu vực Để cho bọn chúng người được khí vị Giờ rằng bọn chúng sẽ phát điên Có khoa trương không vậy? Lâm Biểu Phong tiếp nhận nạc khí phủ Đương nhiên Tác dụng của nạc khí phủ Dành như ý nghĩa Chính là che giấu khí vị ở trên người Loại khí vị này Cũng không phải là mùi thơm đặc trưng trên cơ thể Mà là trên thân thể người cùng với yêu Tản mát ra một loại khí vị Có bản chất khác nhau Lên giống như khu vực yêu quái đi ngang qua Lâm Biểu Phong có thể ngửi ra yêu khí Sau khi từng người đem nạc khí phủ Đã đợi trên người Diệu cánh thần hơn tới hòn đá kia hô lên Cấp tốc nghe lệnh Tức khắc, hòn đá chậm rãi mở ra. Phía sau hòn đá kia lại có một sơn động rất sâu. Trong sơn động là một mảnh đen như mực. Căn bản là không thấy gió tình huống bên trong. Bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra từng trận âm khí. Đi thôi. Diệp Khánh Thần là kẻ tài cao gan cũng lớn. Dẫn đầu đi ở phía trước. Từ tiến tiến đi ở giữa. Lão Biểu Phong đi sau cùng. Dọc theo đường đi, bọn họ đều không gặp được nguy hiểm gì. Đi ước chừng 10 phút. Giới cùng là đi ra khỏi sơn động Vừa ra khỏi sơn động Tựa như đã đến một thế giới khác Nơi này cực kỳ rộng lớn Nơi nơi đều là mặt cỏ mênh mang Bầu trời xám xịt Cho người ta một loại cảm giác vô hồn Ở cách đó không xa Có một tòa chấn nhỏ Phong cách kiến trúc của chấn nhỏ này Giống như kiến trúc của những năm 30-40 Của thế kỷ trước Trên đường phố của chấn nhỏ Còn có không ít người đi dạo Toàn bộ bọn họ đều ăn mặc trang phục thời đường Ở trên đường phố một câu không nói Đều là vội vàng đi qua Lâm Biểu Phong có thể ngửi được yêu khí Từ trên thân thể của những người này 
nơi này hẳn là không phải trong sân động chứ Lão Biểu Phong nhìn không trung nói Diệp Khánh Thần gật đầu Nơi này xem như là một không gian đặc thù Là nơi kết nối giữa yêu vực cùng với dương gian Tiếp theo Diệp Khánh Thần phân gió phương hướng một chút Ba người đi ra khỏi chấn nhỏ Hướng về phía nam đi đến Một đường đi tới hướng nam Cảnh sát đều không có gì biến hóa Nơi nơi đều là thảo nguyên xám xịt Đi đại khái khoảng 20 km Phía trước xuất hiện một con sông lớn Con sông này có chiều rộng khoảng 20 mét Cẩn thận một chút Nghe nói nước trong con sông này Có thể làm cho người ta yếu đi Nếu như ngã xuống Sẽ không thể đứng dậy Từ tiến thiến nhắc nhở một câu Lão biểu phong bỗng nhiên Nhìn đến trên mặt sông Có một cây cầu hình vòm Nối thẳng đến bờ bên kia Hai bên cầu hình vòm Còn có châm lửa màu xanh lục Mà bên trái trụ cầu hình vòm Còn đang ngồi một trung niên Khoảng hơn 40 tuổi Hắn ăn mặc rất lôi thôi Cầm bầu rượu Hai mắt nhắm lại Cũng không biết là tỉnh Hay là đã ngủ rồi Đi thôi Diệp Khánh Thần nói xong Lên đi lên trước Ba người đi tới gần Trung niên kia lại mở ra hai mắt Nhìn lại đây hỏi Các người là làm gì đó Tiền bối Diệp Khánh Thần cung kính Lấy ra một cái lệnh bài màu vàng Yêu vực cũng không phải là ai muốn đến Là có thể đến Không có lệnh bài thông hành Người bảo hộ cầu hình vòm này Cũng sẽ không khách khí Thấy Diệp Khánh Thần đưa ra lệnh bài thông hành Trung niên này tiếp tục nhắm lại hai mắt Giống như tiếp tục ngủ Không hề phản ứng với ba người Đi thôi Ba người bước lên cầu hình vòm Trên cầu hình vòm Thổi ra từng trận âm phòng Cuối cầu hình vòm là một vòng lốc xoáy Đường kính khoảng 5 mét Giống như một cái lỗ đen Lâm Biểu Phong thấy vậy liền hỏi Đây là lối vào yêu vực sao Lâm Biểu Phong vươn tay Vừa chạm vào lốc xoáy Liên cảm giác được từ trong lốc xoáy Chuyển đến một lực hút cường đại Hắn thức khắc bị ngất đi Cũng không biết qua bao lâu Lâm Biểu Phong lúc này mới chậm rãi tỉnh lại Hắn vội vàng ngồi dậy Nhìn sang trái phải Lúc này hình như đã là buổi tối Hắn đang ở giữa một quảng trường Lâm Biểu Phong đứng lên Bên người Từ Tiến Tiến cùng với Diệp Khánh Thần Vẫn còn đang hôn mê Phía sau bọn họ Có một lốc xoáy màu đen thật lớn Nhìn dáng vẻ Đây hẳn là cửa vào Từ yêu vực thông tới dương gian Mà kiến trúc xung quanh quảng trường này Đều là phong cách châu Âu thời Trung Cổ Thế nhưng Lúc này sắc trời đã tối lại Trên quảng trường Cũng không có người đi lại Tỉnh lại Máu tỉnh lại Lâm Biểu Phong đánh thức hai người Diệp Khánh Thần và Từ Tiến Thiến Hai người bọn họ mới vừa tỉnh lại Phản ứng cũng tương tự như Lâm Hiểu Phong Lập tức ngồi dậy Nhìn tới bốn phía Đã đến Lăng Thành sao Diệp Khánh Thần trầm giọng nói Hình như là ban đêm Từ Tiến Thiến nhìn thoáng qua không trùng Bầu trời có ánh trăng đỏ như máu Chỉ là ánh trăng máu này Đủ để mọi người phân biệt Giữa yêu vực cùng với dương gian Trước tiên rời khỏi nơi này đi Diệp Khánh Thần nói Ba người bọn họ Đi qua thành phố mang phong cách châu Âu thời Trung Cổ này Làm Lâm Hiểu Phong có chút ngoài ý muốn chính là Bọn họ đi dạo thật lâu Thế nhưng đều không có phát hiện Một người đi đường Cái thành trì này Chẳng lẽ không có ai Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi Diệp Khánh Thần lắc đầu Gần đây yêu vực có hỗn loạn Sợ là cấm đi vào ban đêm Lâm Hiểu Phong gật đầu Chúng ta ở trên đường đi loạn khắp nơi thế này Để người phát hiện sẽ thế nào từ Thiên Tiến nói Đương nhiên là bị bắt lại Ba người đang nói chuyện Bỗng nhiên Nơi xa đi tới mười mấy nhân viên tuần tra Ăn mặc trường bào màu đỏ Trên người của những nhân viên tuần tra đó Đều tản ra yêu khí nồng đậm Bọn họ không giống những yêu quái Ở trên dương gian Đều tự thu liếm khí vị của mình Ngược lại giống như chỉ sao người khác không biết Yêu khí trên người bọn họ cường đại đến mức nào Người nào Yêu quái dẫn đầu đội tuần tra kia Liếng mắt một cái liền nhìn thấy được ba người Tiếp theo liền vất tay Các yêu quái trong đội tuần tra Đều đi về phía ba người Đừng chạy Cũng đừng phản kháng Diệp Khánh Thần hạ giọng nói Lâm Biểu Phong khẽ gật đầu Tuy không biết Diệp Khánh Thần có ý tứ gì Nhưng chính mình không hiểu quy củ của yêu vực Đương nhiên là phải nghe theo Diệp Khánh Thần nói cho thỏa đáng Giờ phút này Ba người liền bị vây quanh Bởi đội tuần tra yêu quái này Khi bọn họ đến gần Lâm Biểu Phong mới nhìn thấy Đội tuần tra yêu quái đó Đều ăn mặc trường bào màu đỏ Đội mũ trùm đầu Không thấy rõ mặt 
còn yêu quái dẫn đầu kia bỏ mũ ra. Hắn có đầu hổ thân người, tên là Lệnh Hổ, ở Lăng Thành cũng coi như có một ít danh tiếng. Lệnh Hổ lúc này đánh giá trên dưới ba người. Tiếp theo, thế nhưng chắp tay, thực khách khí hỏi. Ba vị đại nhân từ đâu đến? Có phải muốn làm gì không? Nghe yêu quái này nói, làm cho trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Trong lòng của Diệp Khánh Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn biết được không ít quy củ ở trong yêu vực, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghe Lưu Bá Thanh nói. Lúc này, thấy yêu quái đó đích xác không có dấu hiệu ra tay đối với bọn họ, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Trên thực tế, yêu quái ở trong yêu vực cũng không giống những yêu quái ở trên dương gian, dễ dàng hóa thành hình người như vậy. Ở trong yêu vực, bộ dáng của đại bộ phận yêu quái đều là nửa người nửa yêu. Tỉ như lệnh hổ trước mặt này, tuy rằng thân thể cùng với con người không có gì khác biệt, nhưng lại có đầu hổ. Có thể hóa thành bộ dáng càng giống con người ở trong yêu vực chứng minh thực lực yêu quái đó càng mạnh. Lúc này, bộ dáng của ba người Lâm Hiểu Phong đương nhiên làm cho lệnh hổ cho rằng đây là ba vị đại tiên đến, nào dám ra tay đối với bọn họ. Diệp Khánh Thần như lệnh hổ thật sâu, nói ra Chúng ta đi qua Lăng Thành, đi dạo vào ban đêm. Nhớ thế nào, chẳng lẽ cấm đi lại ban đêm, liền không thể đi ra ngoài đi dạo hay sao? Cấm đi lại vào ban đêm, đương nhiên là không thể tùy tiện đi ra ngoài đi dạo. Nhưng cái điều lệ này, đối với ba đại yêu như ba người Lâm Hiểu Phong, đương nhiên là không tồn tại. Lệnh hổ vội vàng chạy đi, ra lệnh cho người của mình rút lui. Ba vị đại nhân có nhã hứng đi dạo phố, đương nhiên là không ngại. Ta liền không quấy dày nhã hứng của ba vị đại nhân. Nói xong, lãnh hổ mang theo người vội vàng rời đi. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Sao lại thế này? Diệp Khánh Thần đem một ít quy củ của yêu vực nói ra. Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhìn không được cười nói. <cười> thế ra là như thế. Khó trách vừa rồi thái độ của yêu quái kia chuyển biến lớn như vậy. <cười> thế nhưng cũng phải nói trở về. Mặc dù là động thủ Những yêu quái vừa rồi Cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta Diệp Khánh Thần cười to nói Đừng quay khoang Trước tìm khu vực nghỉ chân đi Từ tiến tiến nói Ba người tìm kiếm một phen Rốt cuộc tìm được một khách sạn còn đang hoạt động Khách sạn này từ cổ xưa Ba người đi vào đại sảnh Trước quầy đang nằm một người có vóc dáng cực đẹp Nhưng lại là yêu quái đầu rắn Ba vị đại nhân Có cái gì phân phó Yêu quái này thấy ba người vừa tiến vào Lập tức khen tặng do hỏi Mở ba gian phòng Lâm Hiệu Phong nói Được rồi Yêu quái này vội vàng gật đầu Lâm Hiệu Phong theo bản năng Chuẩn bị lấy ra bao tiền Tiếp theo tưởng tượng Tiền dân gian ở yêu vực có thể hữu dụng sao Nghĩ vậy chán hắn tức khắc có một cố hắc tuyến Thế nhưng yêu quái trước quầy này Hiển nhiên không có ý tứ Tìm ba người đòi tiền Cung kính mở ba gian phòng tốt nhất Liên mời ba người lên tầng 2 Khách sạn này làm bằng gỗ Cùng với khách điếm cổ đại Có chút tương tự Ba gian phòng cũng không tốt lắm So với khách sạn hàng ba ở Dương Gian Đều không thể so được Thế nhưng hiện tại Cũng không phải thời điểm chú ý cái này Lâm Hiểu Phong bố hành lý Lên giường nghỉ ngơi Sáng sớm hôm sau Sắc trời chậm rãi sáng lên Lâm Hiểu Phong kỳ thật vẫn luôn không ngủ Hắn cũng không dám ngủ Chỉ có thể là nhắm mắt lại nghỉ ngơi Xem bên ngoài sắc trời sáng lên Hắn đi vào bên cửa sổ Nhìn đường phố bên ngoài Chậm rãi có người bắt đầu xuất hiện ở trên đường Tất cả những người bên ngoài đó Đều là nửa người nửa yêu Lâm Hiểu Phong như một hồi Cũng chưa thể nhìn thấy Một yêu quái có thân thể hoàn toàn hóa thành con người Lúc này Cửa phòng vang lên tiếng đập cửa Lâm Hiểu Phong xoay người mở cửa Diệp Khánh Thần đứng ở cửa Trong tay cầm một bình xứ màu trắng Uống chút không có rượu ngon của yêu vực đây Ta mới lấy về Diệp Khánh Thần hỏi Vào đi Hai người ở trong phòng tìm được chén rượu Ngồi vào bên cửa sổ Nhìn đường phố bên ngoài Nhầm nhì chén rượu Mẹ nó vừa cay vừa đắng Rất khó uống Lâm Biểu Phong uống một ngùm Nhớ mày nói Yêu vực này không có kỹ thuật lọc rượu Có thể uống được loại rượu này Đã không dễ dàng Lại nói Rượu có chút khó uống Nhưng tốt xấu gì cũng là đặc sắc của yêu vực Diệp Khánh Thần giống như Đối với rượu tại đây rất vừa lòng Uống một ngụm là nhắm mắt thưởng thức Tiếp theo mở ra hai mắt 
Cậu chuẩn bị khi nào đi vào Hoàng Cung yêu Qua mấy ngày đi Trước tiên tìm hiểu rõ ràng tình huống của yêu vực rồi nói sau Lâm Hiểu Phong nói Diệp Cánh Thần gật đầu Tiếp theo chờ mà một trận mới nói Lâm chỉ huy Một chuyến này Chỉ sợ ta cùng Thiến Tiến Không thể đồng hành cùng cậu Đối với Diệp Cánh Thần nói Lâm Hiểu Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Hắn gật đầu Điều này cũng đúng Do cuộc việc tôi muốn làm Khó khăn nguy hiểm hơn nhiều so với nhiệm vụ của các anh Không cần thiết phải đi theo tôi Trên mặt của Diệp Cánh Thần lộ ra bối rối Nói thật Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ Chúng tôi sẽ đi theo cậu một chuyến Đến Hoàng Cung Yêu cũng không sao Nhưng hiện tại đang là chấp hành nhiệm vụ Phải đặt việc hoàn thành nhiệm vụ Là yếu tố hàng đầu Lâm Hiểu Phong có thể nhìn ra Sự bối rối của Diệp Khánh Thần Hắn cười vỗ vỗ bà vai của Diệp Khánh Thần nói Không có việc gì Anh có thể mang tôi tiến vào yêu vực Đã là thập phần cảm tạ rồi Diệp Khánh Thần nói Để tôi nói cho cậu biết một chút Về tình huống hiện tại của yêu vực đi Đỡ phải để cậu là phải tự mình đi tìm hiểu Lâm Hiểu Phong gật đầu Diệp Khánh Thần giang dài Yêu vực có 28 tòa thành trì Hoàng Cung Yêu thuộc về vị trí trung tâm nhất Cũng là đô thành của toàn bộ yêu vực Mà 27 tòa thành trì khác Phân biệt do ba vị đại yêu trưởng quản Ba vị đại yêu này Phân biệt là Bạch Thạch Bạch Hồ Vương cùng với Quỷ Giao Bạch Thạch cực kỳ trung thành với yêu hoàng mà Bạch Hồ Vương cùng với quỷ giao Lúc ban đầu cũng thực trung thành Nhưng yêu hoàng biến mất ước chừng 20 năm Đã có tâm tư riêng Diệu Khánh Thần uống một ngụm rượu Lâm Hiểu Phong hỏi Bạch Hồ Vương cùng với quỷ giao thực lực thế nào? Quỷ giao lúc đầu chỉ là một con rắn Sau khi bị con người giết chết Oán niệm quá lớn Biến thành xà quỷ Sau đó hung tính quá lớn Lấy quỷ hóa yêu Biến thành quỷ yêu Tuy rằng lúc trước hắn là xà Nhưng sau khi biến đổi thành quỷ yêu Lên tự xưng là dao Hơn nữa rất ghét người khác Ở trước mặt hắn gọi chữ xà này Về sức mạnh Là yêu khí màu xanh lục Cụ thể hơn thì ta không biết Rốt cuộc hắn đã trở thành Đại yêu nhiều năm Sự tình ở trong yêu vực Có thể làm cho hắn ra tay cũng thấy không nhiều Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu hỏi Bạch Hồ Vương thì sao? Đó là con cáo già Sống 700 năm Đà mưu túc trí Diệp Khánh Thần lại nhấp một ngụm rượu Tình huống bên phía Hoàng Cung Yêu như thế nào? Lâm Biểu Phong lại hỏi Sau khi yêu Hoàng biến mất Bạch Thạch vẫn luôn Ở bên trong Hoàng Cung Yêu Xem như trấn thủ Hoàng Cung Yêu Diệp Khánh Thần Chỉ ngoài đường phố một chút nói Lăng Thành này Chính là địa bàn của Bạch Thạch Bạch Thạch đang trấn thủ Hoàng Cung Yêu sao? Lâm Hiểu Phong so xoa so huyệt thái dương Trong lòng cũng có chút phát sầu Không nói cái khác Nếu là đại yêu Như vậy thường lực khẳng định Là yêu quái có yêu khí màu xanh lục Chỉ do chính mình muốn đối phó Bạch Thạch Đều không dễ dàng Càng đừng nói ở trong hoàng cung yêu Phải đối đầu đoạn lấy hoa sen bảy màu kia Nhìn thấy bộ dáng phát sầu của Lâm Hiểu Phong Diệp Khánh Thần vỗ vỗ bà vai của hắn Ta còn có nhiệm vụ trong người Thực xin lỗi không có gì phải xin lỗi Anh có nhiệm vụ của anh mà Lâm Hiểu Phong không cho rằng Diệp Khánh Thần lựa chọn rời đi lúc này Là việc không có nghĩa khí Trên thực tế Hai người tuy rằng nói chuyện rất vui vẻ Nhưng thời gian quen biết lại không dài Diệp Khánh Thần có thể nói với hắn nhiều như vậy Đã là đủ rồi Ta cùng Thiến Thiến lập tức phải đi rồi Chúc cậu hết thảy thuận lợi Nói xong Diệp Khánh Thần xoay người đi ra khỏi phòng Rời đi khỏi nơi này Tuy rằng Lâm Hiểu Phong đã hạ quyết tâm tìm bằng được hoa sen bảy màu cứu trị hàng chu nhưng đến khi thực thi mới phát hiện khó khăn của nhiệm vụ này thật đúng là quá lớn. Quả ước chừng nửa giờ Lâm Hiểu Phong thu thập hành lý trên lưng mang theo hai thanh đào đi ra khỏi khách sạn. Hắn mới vừa đi ra ngoài những người trên đường đều sẽ tò mò nhìn qua thế nhưng lại vội vàng đem ánh mắt chuyển đi hướng khác sợ làm cho Lâm Hiểu Phong không cao hứng. Đàn gia hỏa này Thật đúng là đem chính mình trở thành đại yêu. Lâm Hiểu Phong trong lòng nhìn không được cầm một chút. Cảm giác có chút đói bụng. Ở trên phố đi ra một hồi. Tìm được một cửa hàng giống như một tiệm cơm. Đi vào. Lúc này, người trong tiệm cơm cũng không nhiều lắm. Hắn tùy tiện tiêm một chỗ ngồi xuống. 
một yêu quái ăn mặc như một tiểu nhị đi tới trước mặt đại nhân yêu cầu ăn gì tiểu nhị này chết đầy tươi cười hỏi nơi này của các người có đồ ăn gì đặc trưng cứ mang lên là được lâm hiểu phong nói hắn cũng không biết bên trong yêu vực này có đồ ăn gì ngon tiểu nhị liên tục gật đầu được được chờ một lát đi thường mau từng món đồ ăn đều bưng lên hương vị đồ ăn này cũng chỉ ở mức bình thường lâm hiểu phong ăn hai miếng bỗng nhiên ngoài cửa đi vào một thanh niên ăn mặc áo giáp màu đỏ thần thái sáng láng ngồi xuống trước bàn của lâm hiểu phong vì đại yêu này có thể mời ta ăn một bữa cơm không thanh niên này hỏi lâm biểu phong đánh giá trên dưới người thanh niên này nhiều đồ ăn như vậy ta ăn cũng không hết tùy ý đi lâm biểu phong nói thầm yêu quái này có chút không bình thường không nói đến khí chất lên cùng yêu quái khác bất đồng lên tỉ như tiểu nhị hoặc là xà yêu trong khách sạn kia nhìn thấy chính mình đều sẽ cùng cùng kính kính nhưng yêu quái trước mặt này lại không có một chút thần sắc câu nệ ngược lại có vẻ rất tự nhiên lúc này người này ăn mặc áo giáp màu đỏ khiến cho lâm hiểu phong cố nhìn không ra thân thể hắn có hoàn toàn hóa thành nhân loại hay không nếu để ta mời ngươi ăn cơm dù sao cũng phải nói cho ta tên gọi là gì đi lâm hiểu phong hỏi viêm diệt thanh niên nói nhìn thấy đại yêu muốn kết giao bằng hiếu khóe miệng của lâm hiểu phong treo lên một tia tươi cười nhạt nhạt nếu là kết giao bằng hiếu hẳn là phải chủ động mời tôi ăn cơm mới đúng chứ viêm diệt nói vậy không ngại mời đại yêu đi theo ta đến phủ thanh chủ ta sẽ mời người ăn một bữa cơm phủ thanh chủ ánh mắt của lâm hiểu phong lộ ra một tia kinh gì ngươi là ai lâm hiểu phong hỏi viêm diệt cười nói môn hạ của bạch thạch thành chủ lang thành viêm diệt trong yêu vực người không quen biết ta thật đúng là hiếm thấy trong lòng của lâm hiểu phong tức khắc kinh hãi không nghĩ tới thế nhưng lại là thành chủ nơi này không nói cái khác thành chủ lăng thành này thực lực chỉ sợ cũng rất khó đối phó trong lòng kinh hãi thế nhưng lâm hiểu phong bên ngoài vẫn duy trì chấn định như cũ hơn nữa ta cũng không quen biết người viêm diệt đánh giá lâm hiểu phong trong yêu vực chúng ta có thể hoàn toàn hóa thành hình người cũng chỉ có một vài yêu quái ta không dám nói đều gặp qua nhưng cũng biết một số đặc thù thế nhưng huynh đại người trước này ta lại chưa thấy qua viêm diệt hỏi không biết người tên là gì lâm hiểu phong chắp tay nói không nghĩ tới là thành chủ đại nhân tại hạ là hứa xương chính là một sơn tinh yêu quái dốc lòng tu luyện gần đây tu luyện thành công lúc này mới giờ núi đi dạo có chỗ nào mạo phạm còn xin thứ lỗi trên mặt viêm diệt tức khắc lộ ra vui mừng nói như vậy hứa huynh còn chưa gia nhập bất luận thế lực gì không biết có hứng thú gia nhập môn hạ của bạch thạch đại nhân hay không sở dĩ viêm diệt tìm thấy cửa nguyên nhân cũng rất đơn giản trong lãnh địa của hắn bỗng nhiên xuất hiện ba con đại yêu đặc biệt là hiện tại bạch hồ vương cùng với quỷ giao cũng đã không thành thật cho nên hắn mới tới điều tra chi tiết ba đại yêu này mà điều làm cho lâm hiểu phong không nghĩ tới đó là hắn lại mời chính mình là môn hạ cho bạch thạch lâm hiểu phong suy nghĩ một chút nói ra uy danh của bạch thạch đại nhân ta đương nhiên đã sớm nghe nói qua chỉ sợ bạch thạch đại nhân coi thường tiểu yêu như ta Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.